హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్టెట్యూడ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో డిబిఎంఎస్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో డేటా ఇండిపెండెన్స్ గురించి నేను ఇయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వెల్స్కి వెళ్ళి కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేదంటే బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ డిబిఎంఎస్ లో డేటా ఇండిపెండెన్స్ గురించి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు ఓకే ఆల్రెడీ డిబిఎంఎస్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అట్లాగే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ అన్ని ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను అవి డిబిఎంఎస్ ప్లే లిస్ట్ లో ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ కావాలంటే మీరు చూడండి ఓకే మరి ఇక్కడ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం సార్ డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే డేటా ఇండిపెండెంట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ యాజ్ ఇట్ అలౌస్ చేంజింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా బేస్ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ యూస్ ది డేటా బేస్ అంటే యాక్చువల్గా డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు డిబిఎంఎస్ లో ఎక్కడే వస్తుందంటే త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ప్రొవైడ్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అండ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ లో డేటా ఇండిపెండెన్స్ గురించి వస్తూ ఉంటుంది త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ లో మనకి త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఇంటర్నల్ లెవెల్ ని ఫిజికల్ లెవెల్ అంటాము కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ని లాజికల్ లెవెల్ అంటాము ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ని వ్యూ లెవెల్ అనొచ్చు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఇంటర్నల్ లెవెల్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఈ త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి మరి డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఎక్కడ అవసరం వస్తుంది మనకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎక్స్టర్ ఏవైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు దగ్గర ఏవైనా అప్డేషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని హయ్యర్ లెవెల్స్ అయినా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ కానీ ఆ రెండింటిలో ఎలాంటి అప్డేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని మనం ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం ఓకే అట్లాగే ఒకవేళ మనం కాన్సెప్షన్ లెవెల్లో ఏవైనా మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు దాని హయ్యర్ లెవెల్ కానీ దాని లోయర్ లెవెల్ కానీ ఎలాంటి అప్డేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని మనం డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం అదే చెప్తా ఉన్నాడు డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ యాజ్ ఇట్ అలౌ చేంజింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా బేస్ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ యూస్ ది డేటా బేస్ ఇంకా డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే the ability to modify a schema definition in one level without affecting a schema definition in the next higher level is called as data independence ante oka level degara schema definition edaina modification chesthe dan higher level lo modify cheyalasina avasaram ledhu deenne manam data independence antam clear mer ekkadaina degree exams la gaani btech exams la gaani compulsory dbms paina question tha edadu tauntha okay inka chusinatlaite data independence help us to keep data separated from all programs that make use of it ante programs anni separate ga store chesi pettu unde so deeni valle em avutundi ante oka place lo update aithe akkada maatrame update avutundi vere place lo effect anedi avvadu ide manaku main ga data independence oka advantage mariki types of data independence emi mana chuddam types of data independence vachesi manaku two types la untundi okati physical data independence second one vachesi logical data independence mari physical data independence ante endo chudandi physical data independence is the ability to change the internal schema without affecting the the conceptual or external schema of database ante ikkada physical data independence ante internal level deenni manam physical level antam so internal level degara internal schema lo edaina modification chesthe dan higher levels evaithe unnayo conceptual level gaani external level gaani ee rendu levels lo ilaanti effect anedi undadu for example ga ఇంటర్నల్ లెవెల్ దగ్గర మనకు స్టోరేజ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫిజికల్ లెవెల్ అంటాం సో ఈ ఫిజికల్ స్కీమాని అంటే స్టోరేజ్ని ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు స్టోరేజ్ దగ్గర ఏవైనా మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు దాని హయర్ లెవెల్స్ అయినా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ కానీ ఎలాంటి అప్డేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని మనం ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం క్లియర్ ఇంకా ఏమంటున్నట్టు చూద్దాం ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ ఈజీ టు అచీవ్ యాజ్ కంపేర్ టు లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ కంటే ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ని ఈజీగా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు క్లియర్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆ స్కీమా విల్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ ది కాన్సెప్చువల్ స్కీమా చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏమంటున్నాం చూద్దాం యూజ్ ఆఫ్ న్యూ స్టోరేజ్ డివైజెస్ లైక్ హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ టైప్ ఎక్సెట్రా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా హార్డ్ డిస్క్ ని అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నాడు అంటే ఓల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ ని రిమూవ్ చేసి న్యూ హార్డ్ డిస్క్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంది మాడిఫై చేస్తూ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఓల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లో మెమరీ ఫుల్ అవుతూ ఉంది దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుంది ఓల్డ్ హార్డ్ డిస్క్ రిమూవ్
డేటా అనేది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్లో ఉంది దాన్ని మాడిఫై చేసి వేరే డేటా స్ట్రక్చర్లోకి కూడా కన్వర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి మాడిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు అట్లనే థర్డ్ వన్ చేంజింగ్ ది యాక్సెస్ మెథడ్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి న్యూ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అట్లనే చేంజింగ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ డేటా బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా డేటా బేస్ అనేది సీ డ్రైవ్లో ఉంది అనుకోండి సీ డ్రైవ్లో నుంచి డీ డ్రైవ్లకు మూవ్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఇలాంటివన్నీ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్నల్ లెవెల్లో అంటే ఫిజికల్ లెవెల్లో జరిగినప్పుడు దాని హయ్యర్ లెవెల్స్ అయినా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ కానీ అక్కడ ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్నే మనం ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం క్లియర్ అంటే ఈ ఇంటర్నల్ లెవెల్ దగ్గర ఏవైనా మాడిఫికేషన్ చేస్తే ఈ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దీన్ని మనం లాజికల్ లెవెల్ అంటాము ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ని వ్యూ లెవెల్ అంటాం సో ఈ రెండింటి దగ్గర ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ దీన్ని మనం ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం ఓకే సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ చూద్దాం ఏమంటున్నాడు లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ ది అబిలిటీ టు చేంజ్ ది కాన్సెప్చువల్ స్కీమా వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఫిజికల్ స్కీమా ఆర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని బేస్ చేసుకొని వ్యూ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దగ్గర ఏవైనా మాడిఫికేషన్ జరిగితే కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అంటే లాజికల్ లెవెల్ దగ్గర సో లాజికల్ లెవెల్ దగ్గర ఏవైనా మాడిఫై చేసినప్పుడు లాజికల్ స్కీమాని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలాంటి అప్డేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ వ్యూ లెవెల్ సో ఆ వ్యూ లెవెల్ దగ్గర అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్నే లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటారు అంటే లాజిక్లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు దాని హయ్యర్ లెవెల్ కానీ దాని లోయర్ లెవెల్ కానీ ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ దీన్నే లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటారు ఇంకా ఏమంటాడు చూద్దాం లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు అచీవ్ దస్ ది ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ని అచీవ్ చేయడం చాలా ఈజీ బట్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ని అచీవ్ చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆ లాజిక్ బేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిజికల్ లెవెల్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ దాన్ని మాత్రం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ ఇన్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమా విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది ఎక్స్టర్నల్ స్కీమా ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే అడిషన్ ఆఫ్ న్యూ డేటా ఐటమ్ ఇన్ ది డేటా బేస్ ఒక డేటా బేస్లో న్యూ ఐటమ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో న్యూ ఐటమ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు కాన్సెప్చువల్ లెవెల్లో మాత్రమే మాడిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్లో కానీ ఫిజికల్ లెవెల్లో కానీ ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ అవసరం లేదు అట్లనే సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే చేంజ్ కాన్స్టెన్స్ అంటే కాన్స్టెన్స్ అంటే కండిషన్స్ రూల్స్ అంటే న్యూ రూల్స్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు ఎప్పుడే ఓల్డ్ రూల్స్ ఉండాలని లేదు డేటా బేస్ దగ్గర ఆ న్యూ రూల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కూడా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ కానీ ఫిజికల్ లెవెల్ కానీ ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అట్లాగే థర్డ్ వన్ రిమూవ్ ఆర్ డిలిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ డేటా బేస్ అంటే డేటా బేస్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని రిమూవ్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దగ్గర న్యూ డేటా ఐటమ్ని యాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లాగే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఐటమ్ని రిమూవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే కొన్ని కాన్సెన్స్ని చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ అప్డేషన్ చేయొచ్చు బట్ ఇలాంటి అప్డేషన్స్ అన్ని కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దగ్గర చేసినప్పుడు దాని హయ్యర్ లెవెల్లో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలాంటి అప్డేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని లోయర్ లెవెల్లో కూడా ఫిజికల్ లెవెల్ దగ్గర ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని మనము లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం క్లియర్ సో లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ కానీ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ కానీ ఇవి ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ దగ్గర ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి క్లియర్ త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్లో ఈ త్రీ లెవెల్స్లో ఏ ఒక్క లెవెల్ దగ్గర అప్డేషన్ జరిగినా మిగతా లెవెల్స్లో ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు సో దీన్ని మనం డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాం క్లియర్ మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్ ఇవన్నీ రాసేసుకోండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి ప్లేస్ అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మరి కలుగుతాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్